ഭർത്താവ് തളർന്നെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു വീട്ടിലെ ചെലവിന്റെ കാര്യങ്ങളേ എന്റെ കൂടെ പോന്ന ചാണാൻ വരുന്ന കൈകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർണം വരിക്കും രണ്ടും കൂടി കിന്നാല് പറഞ്ഞു നിക്കാണ്ട് ആ പശുക്കൾക്ക് പുല്ലോ വൈക്കോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടു കൊടുക്ക ഞാൻ ഇവിടെ പശുവിന്റെ ഉച്ച സമയത്തെ വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കാ മൂന്നേരം വെട്ടി വിഴുങ്ങണ്ടേ മനുഷ്യനെ പണി ചെയ്യാൻ സമയം ഇയാള് ഒരുപാട് പണി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് വിൽക്കുക വൈക്കോലും മറിച്ചു വിൽക്കുക ഇതൊക്കെയല്ലേ താൻ ചെയ്യുന്ന പണി എന്റെ ഈ അന്ന സത്യം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാറ്റിക്കരുത് ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നടക്കുന്നവരാ ചതി കാണിക്കുന്നത് ഇവളെന്താ ഒരുമാതിരി വാവിടുത്ത പശുവിനെ പോലെ ഞാൻ ഇന്നലെ വെണ്ണ കട്ട് വിറ്റതെങ്ങാൻ ഇവൾ അറിഞ്ഞ ആ ഇത് എവിടെ നിന്നിട്ട് സെന്റ് സെന്റ് ഇത് ഏക്കറാണ് ഇന്ന് കുളിച്ചല്ലേ ഒന്നടിച്ചെ ഇടപാതൂരി ഇത് ബോധം കെടുത്തണ മരുന്നാണ് ഇത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടല്ലോ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പോണത് കൊച്ചുകല്ലി ഉച്ച മയക്കത്തിലാണല്ലേ മയക്കിത്തരാം അയ്യോ ബോധം കിട് ബോധം കിട് ഇതടിച്ച ബോധം കിടും ബോധം കെടാനുള്ള സ്പ്രേ തന്നെ ചവിട്ടി നിർത്തിക്കോ വെറുതെ എന്റെ ഭാര്യ കൊണ്ട് വെള്ളം സാരി ഒടിപ്പിക്കണ്ട എന്താടാ മുതലാളി എനിക്ക് കുറച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചോ ശരി വണ്ടി എടുക്കട അതല്ലാന്ന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് മുതലാളി വന്നേ മല്ലയുടെ ബംഗ്ലാവിൽ ചില കല്യാണ ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുന്നതായി എനിക്ക് ന്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആശാന്റെ പെൺമക്കളെ മല്ലയും മുരുകനും ചേർന്ന് പടലിയോടെ കെട്ടാൻ പോണത്രേ അതിലൊരു ചതിയില്ലേ എന്ത് ചതി അപ്പ മുതലാളിയുടെ ഡോക്ടർ പഠന ആ മല്ലയ്യ കെട്ടില്ല ഓഹോ അപ്പൊ നീ മല്ലയ്യയുടെ ഭാഗത്താണോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മല്ലയ്യും ഡോക്ടർ പെണ്ണും തമ്മിൽ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച ഹൃദയങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് പല തൊഴിലാളികളും കണ്ടതാ എന്നിട്ടിപ്പം മറ്റവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു ചട്ടമ്പി നാടകമല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവൻ എന്ത് നാടകം വേണമെങ്കിലും കളിക്കട്ടെ നമുക്ക് കാണാം നാടകം കളിക്ക അവൻ ആര് എൻ പിള്ളെ ഇതിലെന്തോ ചതിയുണ്ട് മുതലാളി അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചോർത്തിയേ പറ്റൂ അതിന് എന്റെ ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിയിൽ ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും മല്ലയുടെ ആളായി മാറി അവരുടെ കൂടെ നടന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തണം അതിന് പറ്റിയ ആള് ഞാൻ തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ മുതലാളിയുടെ അടുത്ത ആളാണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും മുതലാളിയും തമ്മിൽ തെറ്റി എന്ന് ആൾക്കാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അത് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അതങ്ങനെ ഞാനും മുതലാളി കൂടി ഇന്ന് ഇവിടെ ഇട്ട് ഇപ്പൊ പരസ്യമായി തല്ലാൻ പോകും തല്ലാനോ അയ്യോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് ചിലപ്പോ നോവും നീ പറഞ്ഞ ഐഡിയ നല്ലതാണ് തന്നെ മുതലാളി അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങി നോക്കാം വേണ്ട മേലിൽ നിന്റെ മുതലാളികൾ മുന്നിൽ കട്ടുപോയിരുന്നു മല്ലയ്ക്ക് സ്തുതി പറഞ്ഞു മല്ലയുടെ കൂടെ പൊക്കോണം ഇനി എന്റെ കരുത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ മല്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കൂടാ കാട്ടാപ്പള്ളി ഇനി അവിടെ വരെ എങ്ങനെ നടന്നെത്തൂ എന്തോ പൊക്കണം ഞാൻ പോവൂല നിന്നോട് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോവൂല ഒരു ഗുണ്ട തല്ലുന്നതിനൊക്കെ ഒരു അതിലുണ്ട് ഇതല്ല പഞ്ചായത്ത് പട്ടികൾക്ക് എല്ലാം കഷ്ണം കിട്ടുമായി ഒരുമിച്ചല്ലേ കടിച്ചു പറിക്കുന്നത് നാണമില്ലടാ നിനക്കൊക്കെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ എനിക്ക് അത്രയും കുറച്ച് അടി കൊണ്ടാ മതിയല്ലോ മലയാ ഞാൻ പോകണേ എല്ലാരും കൈ വെച്ചല്ലോ ഇനി ആർക്കും പരാതിയില്ലല്ലോ ഇതൊരു ആര് മറ്റേടുത്ത് ഐഡിയ ആയിപ്പോയി അവിടുന്നും കിട്ടി ഇവിടുന്നും കിട്ടി ഇനി മരിച്ചാൽ ഐഡിയ പറയും ഡാ ഇന്നിന് വയ്യ നാളെ വന്നും ബാക്കി വാങ്ങിച്ചോളാ ഇങ്ങ് വാ പറട്ടെ എന്നെ തല്ലാനല്ല സത്യം ചെയ്ത ഞാൻ വരാം ശിവനെ കൊണ്ടാണ് നീ മര്യാദ ഇവിടെ നിക്കുമോ അയ്യോ ഞാൻ മര്യാദിക്കാൻ നിക്കുന്നെ പക്ഷെ അടികൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാ സത്യം ആ കാട്ടുപുളിയെ ശരിയാക്കൻ ഞങ്ങൾ പലതും ആലോചിക്കും അതൊന്നും ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ആരും അറിയില്ല മല്ലയ്യ കണിയാന്റെ അടുത്ത് മുഹൂർത്തം നോക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അയാള് പറയുന്നു ഉടനെ എങ്ങും പറ്റിയ മുഹൂർത്തമില്ലെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ കത്ത് കേൾച
ഈ നല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ കല്യാണ പെണ്ണ് ഏതാ പുറത്ത് പറയണ്ട ഇല്ല കാട്ടാപ്പള്ളി കെട്ടാൻ വന്ന ഡോക്ടർ പെണ്ണ ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങാനും ബോംബ് പൊട്ടിയ മുതലാളിയുടെ ഇറച്ചി കഷ്ണം കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോവേ ഉള്ളു ദേ അക്കന്മാരെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള വെറുതും കൊണ്ടുപോണു മുതലാളി ഇറങ്ങി വന്നേ എല്ലാ ബോംബ് വെച്ചേക്കാം കൃത്യം പത്തരയ്ക്ക് തന്നെ ബോംബ് പൊട്ടും ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാരും ചാടിക്കോ നോക്കി നിൽക്കാതെ മുതലാളി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞാനല്ലേ പറയുന്ന ചാടിക്കോ തലയിലേക്ക് ചാടല്ലടാ ഇപ്പൊ പുട്ടു മുതലാളി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ചാടാൻ വേണ്ടി പല്ലയും വരുന്നുണ്ട് വേഗം കാട്ടാപ്പിള്ളിയുടെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് കർണാടകയിലേക്ക് തന്നെ എനിക്ക് മുങ്ങിയിരിക്കണത് അല്ല നാവ് എന്താന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഞെട്ടല് മാറിയിട്ടില്ല വൈദ്യര് വെള്ളത്തില് ഞാൻ മുങ്ങിയതിനു ശേഷം അമ്പലക്കുളത്തിൽ ആന ഇറങ്ങിയത് പോലെ കാട്ടാപ്പള്ളി വെള്ളം ഒന്ന് കലക്കി മറിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴും ആന എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ശിവനേ എന്നെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വെട്ടിക്കൊല്ലാനോ അയാൾ ഓർഡർ ഇട്ടേക്കുന്നത് അങ്ങനെ പേടിച്ചു പോകുന്നവനൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്നാലും വെറുതെ ചോദിക്കാം ഈ കോയമ്പത്തൂർക്കുള്ള ബസ് പോയാലും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം അതെ വെറുതെ ധൈര്യം തന്നെ ആളെ കൊല്ലാൻ നോക്കാം നീ എന്തിനാണ് അയാളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും കുറച്ച് ഗുണ്ടായിസം കാണിച്ചു ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തോട്ടെ പറമ്പുള്ള കയറ്റമാണ് ഈ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതാ ഏറ്റവും വലിയ പണി ഈ വണ്ടിക്കാളയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം ആഹ് നിനക്ക് ചുമടാണല്ലേ പണി ഞാൻ വണ്ടിക്കാളയാ അങ്ങോട്ട് സ്പീഡിന് നടകാളെ അത് ശരി നമുക്ക് പണിയും തന്നിട്ട് മല്ലയ്യ കുടുംബാസൂത്രണങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങൾ അമ്പക്ക് ഗൊത്തില്ല നാൻ മകനെ ഗൊത്തലക്ക് നിർത്തിച്ചില്ലേ ഹലോ ഞാൻ താഴെ പാറക്കുളത്തിലോ ചാനാപ്പുള്ളിലോ കാണും